கோட்டானிடம் பாடம் கேட்ட நாரதர் ஒரு சமயம் நாரதர் வைகுந்தத்துக்கு சென்றார் அங்கே மாதவன் தும்புருவை தம் அருகில் அமர்த்தி அவரை பாட சொல்லி கேட்டுக்கொண்டிருப்பதை கண்டார் தாமும் துன்புருவுக்கு சமமாக விஷ்ணுவின் அருகில் அமர்ந்து பாட வேண்டும் என பிரியப்பட்டார் நாரதர் அந்த பெருமையை பெற ஈசனை குறித்து தவம் இயற்றலானார் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் இடைவிடாத பகவானை தியானித்து துதித்து வந்தார் நாரதர் வானிலே ஒரு அசரீரி எழுந்தது மானசோத்திர பர்வதத்தில் கானபிந்து என்ற பெயருடன் கோட்டான் ஒன்று இருக்கிறது அதனிடம் சென்று பாடம் கேட்டு மனோபீஷ்டம் நிறைவேற பெறுவாயாக அசரீரி வாக்கை கேட்டு நாரதர் மானசோத்திர பர்வதத்தை அடைந்தார் அங்கே தேடி திரிந்து கடைசியில் ஓரிடத்தில் கான பிந்துவை கண்டுபிடித்தார் ஐயனே யாரப்பா நீ என்னிடம் உனக்கு ஆக வேண்டிய காரியம் என்ன என்று கேட்டது கோட்டான் சுவாமி நாரதன் என்ற பெயருடைய நான் பிரம்மபுத்திரன் ஆவேன் வைகுந்தத்துக்கு சென்றிருந்த போது தும்புரு மாதவன் அருகில் அமர்ந்து கானத்தால் அவரை மகிழ்வித்து கொண்டிருப்பதை கண்டேன் நானும் அந்த பேற்றை பெற விரும்பினேன் முகுந்தனுடைய கணங்களோ எனக்கு சங்கீதத்தில் ஞானம் போதாது என்று விரட்டிவிட்டனர் ஈசனை குறித்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் செய்தேன் அசரீரி வாக்கு ஒன்று என்னை தங்களிடம் சென்று பாடம் கற்குமாறு சொன்னது புறப்பட்டு வந்தேன் எனக்கு அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று பணிவுடன் வேண்டினார் நாரதர் கான பிந்து மகிழ்ச்சியுடன் அவர் வேண்டுகோளை ஏற்று சங்கீதத்தில் அவருக்கு சிறந்த ஞானத்தை உண்டாக செய்வதாக கூறியது அப்போது நாரதர் மீண்டும் அதை நமஸ்கரித்து சுவாமி மகா ஞானியான தாங்கள் இந்த கூகை உடல் பெற்றிருப்பதன் காரணம் என்ன அறிய விரும்புகிறேன் என்று வேண்டினார் கோட்டானும் அவர் கேட்ட விவரத்தை தெரிவித்தது புவனேசன் என்று ஓர் அரசன் இருந்தான் அவன் மனுநீதி தவறாமல் தன் பிரஜைகளை ரட்சித்து வந்தான் அவன் பதினாயிரம் வாஜ்பேய யாகம் செய்தான் ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகம் செய்தான் நூறு கோடி அந்தனர்களுக்கு பதினாயிரம் கோடி பொண்ணை தானம் கொடுத்து மனம் கழிக்க செய்தான் இத்தனை பெருமையுடன் இருந்து வரும் நாளில் அவன் ஒரு சிறு தவறான காரியத்தை செய்தான் மாதவனை அடிபணிந்து அவன் புகழ் பாடிடும் பாடல்களை அழைத்து தன் புகழ் பாடும்படி கட்டாயப்படுத்தினான் விண்ணவரும் கேட்டு ஆனந்தப்படும் வகையில் தன் புகழை பாட வேண்டும் என அவர்களை நிர்பந்தப்படுத்தினான் அதற்கு மறுத்தவர்களை சிறையில் அடைத்தும் அவர்கள் பொருள்களை பிடுங்கிக் கொண்டும் வறியவராக அடித்து துரத்தியும் இம்சைகள் பல புரிந்தான் ஹரிமித்ரர் என்பவர் பங்கஜ கண்ணனிடம் அளவிலாத பக்தி கொண்டவர் மாதவனுடைய அழகிய திரு உரு ஒன்று அவரிடம் இருந்தது ஆற்றங்கரையிலோ தடாகத்தின் கரையிலோ அவ்வுருக்கு ஆனந்தமாக அபிஷேகங்கள் பல செய்வித்து மலர்களால் அர்ச்சித்து முடிவில் உள்ளம் கனிய அவர் புகழை பாடல்களாக பாடுவார் அவர் பாடும்போது எங்கும் பக்தி பிரவாகம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஒரு நாள் ஆற்றங்கரையில் ஹரிமித்ரர் மாதவனை வழிபட்டு அவரை குறித்து மெய்யுருக பாடிக்கொண்டிருக்கையில் புவனேஸ்வருடைய வீரர்கள் அங்கு தோன்றினர் அவர்கள் ஹரிமித்ரரை கட்டி இழுத்து சென்று அரக்கன் முன்னிலையில் நிறுத்தினார் அரசன் அவரை நோக்கி தன் புகழ் பாடுமாறு சொன்னார் ஹரிமித்ரரோ அதற்கு இணங்கவில்லை அதனால் கோபம் கொண்ட புவனேசன் அவரை மூர்ச்சையாகும் வரை அடித்து அவரிடமிருந்த பொருட்களை பிடுங்கிக் கொண்டான் அத்துடன் விடவில்லை அவரை நாட்டை விட்டு செல்லுமாறு உத்தரவிட்டான் மனமுடைந்த ஹரிமித்ரர் அனைத்தும் அச்சுதன் செயலே என அரசனுடைய நாட்டை விட்டு வெளியேறினார் சில காலத்துக்கெல்லாம் புவனேசன் உலக வாழ்வை முடித்து கொண்டு யமன் உலகை அடைந்தான் தர்மராஜன் முன்னிலையில் அவனை கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் யமதூதர்கள் அவ்வமயம் அவனுக்கு பொறுக்க முடியாத பசி உண்டாயிற்று அதனால் துடித்த புவனேசன் தர்மராஜனை வணங்கி சுவாமி தாங்க முடியாத பசி என்னை வருத்துகிறது இத்துன்பத்துக்கு ஆளாக நான் என்ன பாபம் செய்தேன் என்று கேட்டான் புவனேசா ஹரிமித்ரர் என்ற விஷ்ணு பக்தரை நீ இம்சைக்கு ஆளாக்கிய பாபமே உன்னை பசியாக துன்புறுத்துகின்றது நரஸ்துதி பாட வேண்டும் என்று அவரை தொந்தரவு செய்து அவருடைய பொருட்களை நீ கவர்ந்தது நினைவில்லையா என்றான் தர்மராஜன் 
உள்ளம் நடுங்கிய அரசன் மீண்டும் கூற்றுவனை பணிந்து ஐயனே இந்த பசியை போக்க நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் புவனேசா இறைவன் திருநாமத்தை பாடி மகிழ்ந்த பக்தர்களுக்கு நீ விளைவித்த துன்பங்கள் எத்தனையோ உத்தமமாக கர்மாக்களை செய்திருப்பினும் அவற்றின் பலனை அனுபவிக்க முடியாது செய்துவிட்டன பூலோகத்தில் அரிய கோட்டானாக பிறந்து நீ முன்னரெடுத்திருந்த அரசர் உடலையே தின்று பசி ஆற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மன்மந்திரம் முழுவதும் நீ இந்த கொடுமைக்கு ஆளாகி அதன் முடிவில் மானிடனாக பிறப்பாய் என்றான் தர்மராஜன் அவ்வாறே புவனேசன் பூ உலகில் கோட்டானாக வந்து பிறந்து தன் பூர்வ ஜென்மத்து உடலையே தின்று பசியாறி வருகிறான் இந்த வாராக புவனேசனுடைய விருத்தாந்தத்தை கூறிய கானவிந்து நாரதரை பார்த்து முற்பிறவியில் புவனேசனாக இருந்த நானே இப்பிறவியில் கானவிந்துவாக இருக்கிறேன் என் கொடுமைகளுக்கான தன் தண்டனையை நான் அனுபவித்து வரும் நாளில் ஒரு சமயம் அழகிய விமானத்தில் ஏறி விண்ணுலகம் செல்லும் ஹரிமித்ரரை கண்டேன் அவரை நெருங்கி வணங்கி என் நிலைமையை எடுத்துரைத்து என்னை மன்னிக்குமாறு வேண்டினேன் அவருக்கும் அவரை போன்ற ஹரிபக்தர்களுக்கும் நான் இழைத்த கொடுமைகளுக்கு பிராயச்சித்தமாக கானம் செய்து இவ்வாழ்க்கை முடிக்க விரும்பதாக தெரிவித்து எனக்கு சங்கீதத்தை போதிக்குமாறு மன்றாடினேன் அவரும் என் நிலைமை கண்டு மனம் வருந்தி என்னிடம் இரக்கம் கொண்டவராய் எனக்கு சங்கீதம் போதித்தார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் அவரிடம் நான் சங்கீதம் கற்று தேர்ச்சி உற்றேன் இக்கலையில் எனக்குள்ள தேர்ச்சியை கண்டு கந்தர்வர்கள் என்னிடம் வந்து சங்கீதம் கற்று செல்கிறார்கள் முற்பிறவியில் செய்த தீவினைகளுக்கு பிராயச்சித்தமாக இப்போது நான் என் காலம் முழுவதையும் இறைவனை குறித்து தானம் செய்வதிலேயே கழித்து வருகின்றேன் என்றது நாரதர் பல காலம் கானவிந்துவுடன் இருந்து அதனிடம் சங்கீதம் பயின்றார் முடிவில் அவர் கூறப்படும் சமயத்தில் நாரதர் கானவிந்துவை பணிந்து குருதட்சிணையாக அது என்னை எதிர்பார்க்கிறது என்பதை கேட்டார் நாரதரே இந்த மன்மந்திரத்தின் முடிவில் பிரம்மன் பதவிக்காலம் முடிந்து இரவிலே ஓய்வு எடுத்து மீண்டும் சிருஷ்டியை தொடங்குவார் அவ்வமயம் எனக்கு உத்தம பிறவி ஏற்பட வேண்டும் இதையே நான் விரும்புகிறேன் என்றது கானவிந்து சுவாமி தங்கள் விருப்பம் போல அடுத்த மன்மந்திரத்தில் தாங்கள் கருடனாக பிறவி எடுப்பீர்கள் என்று அருள் செய்து புறப்பட்டார் நாரதர் பின்னர் நாரதர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்று சுவேத தீபத்தை அடைந்து மாதவனுடைய தாள் பணிந்து வணங்கினார் நாரதருடைய உள்ள கருத்தை அறிந்த மாதவன் சொன்னார் பிரம்மபுத்ரா தானவிந்துவிடம் நீ சங்கீதம் கற்றாலும் அதில் பூர்ண தேர்ச்சி பெற்றவனாகி விடவில்லை இருபத்தி எட்டாம் சத்துர்யுகம் துவாபுர யுகத்தில் நான் துவாரகையில் கிருஷ்ணனாக அவதரிக்கப் போகிறேன் அவ்வமயம் நீ எண்ணெய் அடைந்து சங்கீதத்தில் முற்றிலும் தேர்ந்தவனாய் தும்புருவுக்கு சமானனாக விளங்கலாம் மாதவன் சொன்னதை கேட்ட நாரதர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு பிரம்மலோகம் சென்றார் அங்கே தும்புரு பாடும்போது கேட்டும் கந்தர்வர்கள் இருக்கிடம் இருக்கும் இடமெல்லாம் சென்று அவர்கள் பாட்டை கேட்டும் தம் ஞானத்தை விருத்தி செய்து வந்தார் இவ்வாறு இருந்து வருகையில் இருபத்தி எட்டாம் சதுர்யுகம் துவாபர யுகத்தில் லோக பாரத்தை குறைக்கும் பொருட்டு மாதவன் துவார்கையில் கண்ணனாக அவதரித்தார் முன்ன ஸ்வேத தீபத்தில் சொன்னவாறு நாரத கண்ணனை தேடி துவாரகைக்கு வந்தார் கிருஷ்ணனும் அவரை வரவேற்று உபசரித்து ஜாம்பவதியிடம் ஒரு பருவம் சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ளுமாறு சொன்னார் நாரதர் ஜாம்பவதியிடம் சங்கீதம் கற்றார் கிருஷ்ணன் குறிப்பிட்ட காலம் முடிந்ததும் அவரை தேடி வந்து தாம் கற்றதை யாழினில் இசைத்து காட்டினார் அதை கேட்ட கண்ணன் மகிழ்ந்து மற்ற ஏழு மனைவியரிடமும் ஏழு பருவங்கள் கானம் கற்குமாறு அவரை அனுப்பினார் அவ்வாறே ஏழு பருவங்கள் அவர்களிடம் சங்கீதம் கற்று தேர்ச்சி பெற்று கண்ணனிடம் திரும்பி தன் புலமையை காட்டினார் நாரதம் நாரதர் கானம் கேட்டு மகிழ்ந்த கண்ணன் அவரை கொண்டாடினார் அது முதல் தும்புரவுக்கு சமாம் சமமான கௌரவத்தை அடைந்தார் நாரதர் வைகுந்தத்தில் மாதவன் சிவ பூஜை செய்யும் பொழுது நாரதரை அழைத்து அவரை பாட சொல்லி தாமும் மகிழ்ந்ததோடு ஈசனையும் மகிழச் செய்தார் 